Z důvodu předem hlášeného špatného počasí organizátoři cyklistického výletu regionu Podluží a mikroregion Hodonínsko přesunuli start o týden později. Zda to byla dobrá volba, někteří pochybovali, ale i tak se nic nezměnilo na tom, že si výlet všichni nakonec užili. Tyto dva svazky obcí každý rok pořádají pro obce, které združují cyklový lety do okolí. Jaký byl letošní ročník? Je to 21. ročník, tentokrát krásný blátivý cyklový let na podloží. Kde startovali cyklisté? Letos jsme startovali v Mutěnicích. Co na návštěvníky a cyklisty čeká všechno? Kromě deště blata, co jsme už prošli, navštívili jsme paní starostku v Šardicích v jejich rezidenci, teď jsme v Karlíně a čeká nás ještě návštěva čokoládovny v Čejkči. Je náročné připravit tento cyklový let, kdo, kdo vás podporuje celkově? Tak samozřejmě je to region Podluží, region Hodoninsko, takže všichni starostové se nějakým způsobem domlouvají. Máme mezi svými řadami takový ty hlavní, kteří stanovují trasu, to je pan starosta z Nového Podvorova a bývalý místo starosta Prušánek, pan Jendanosek. A samozřejmě máme i sponzoři, kteří nás zastupují nebo kteří nám zabezpečují svačinky pití, aby jsme to zdárně dojeli do konce. Takže podílejí se na tom manažere obou svazků a vlastně ještě máme takové, uh, ty hlavní vedoucí, kteří plánují tu trasu, dokonce si to jedou sami projet, abychom potom mohli se k ním připojit. A jak těžké je to naplánovat celou tu trasu a zorganizovat celý tento výlet? No, je to trošičku složité, vzhledem k tomu, že vlastně nás opravdu hodně a i ten terén někdy je takový složitější, někdy je to lepší a nedá se vlastně pořád do kolečka to stejné, takže pořád hledáme nějaké nové trasy, nějaké cyklostezky, hlavně aby to bylo bezpečné většinou, opravdu spíše ty cyklostezky nebo polní cesty, aby to nebylo potom hlavním tahu. Kolik bylo přihlášených a kolik nakonec jelo účastníků? Bylo přihlášených něco přes 130 lidí a jelo nás asi stovka. Dojeli všichni do cíle nebo stal se nějaký úraz, bylo nějaké nebezpečí? Všichni jsme nakonec dojeli zdárně do cíle. Je potřeba k tomu ještě organizačně někoho navíc, jako třeba nějaké dozorové vozidlo nebo něco takového? Ano, určitě je k tomu potřeba dozorové vozidlo, vlastně nás každý rok doprovází sanitka Donera z Prušánek, ty nám dělají vlastně takový zdravotní doprovod a vlastně máme tady dneska i hasičské auto z Moravského Žižkova. Cyklový let má u všech velký ohlas. Každoročně se zúčastní od starostů a místo starostů i mnoho zaměstnanců úřadu. Celý výlet je pečlivě naprogramovaný, leto se jelo kolem krásného jarohněvického rybníku, kopírovali se kopečky moravského Toskánska a podívali jsme se do opravené rezidence v Šardicí. Kdo ale plánuje tyto trasy a kdo vybíral tu letošní? Letošní trasu jsem nevybíral já, všichni se na mě obrací, ale vybíral to pan starosta Nového Podvorova. A bývá ta trasa stejná nebo se obměňuje každý rok? Každý rok je to 21. ročník a ještě zatím jsme nejeli nikdy po stejné trase. A naštěvujeme nějaké známé místa u toho? No, naštěvujeme, záleží na kterou stranu jedem. Když se jede na Valtice nebo na tu břeclavskou stranu, tak je Lednice, Valtice, známé místa. Tady tuto, na tuto stranu jedeme poprvé. A kolik máme kilometrů celkově tou trasu? Dneska by to mělo být 28 kilometrů. A jak se vám zatím šlape? Je všechno v pořádku? Není, ale je to v pořádku. Jako, nebo není. No. Bohužel počasí zapršelo a nevyšla suchá varianta. Zatím se na vás neobrátili s nějakým ne. problémem? Mně a tady manažerku jako chcou dát do žaláře někteří, ale jinak je to dobré. Za co vlastně měli jít organizátoři do žaláře? Jela jsem celou trasu společně s pelotonem a těsně před Karlínem nás stihl prudký déšť a polní strmá cesta se změnila v jedno velké bahniště. Někteří vzali cestu skrz pole a někteří tlačili kola bahnem. Nicméně do Karlína zdárně dojeli všichni, lehce očistili kola a s Elánem a další energií pokračovali do čokoládovny u Herůvku do Čejče. Jak se vám dnes jelo? Paráda. Kolik kilometrů už máte asi v nohách? No, tož máme tak sednáct, zhruba, a z Bojánovi znakých pět ještě, tak ale dobrý, no až tady na tým, pod tým kopcem už to bylo horší, to byla to, ty příprava přírody. Byl tam nějaký problém snad, ne? No problém nebyl, a to bylo to také do těch blatníků, když se to nalepí, tak potom už to bylo horší to. Palíčku vyčistit a projít ty mobily. Jak se vám jede? Je to super. Bylo, kdyby to bylo každý rok, byl bych tak spokojený. A co říkáte na trasu, líbí se vám? Vždycky by mohla být ty polní, protože já mám horské kolo a potřebuji trochu projet. Takže 
A co počasí je ideální? Perfektní. Kdyby pršelo ještě víc, tak jsem taky rád. Měla jste nějaký problém na trase? Jo, no, utrhla jsem si blatník. I přes utržené blatníky, promáčené boty, špinavá kola a kdo ví co ještě, si účastníci výjíždky celý den pochvalovali a společně probrali různá pracovní témata, pobavili se, nasmáli se a zhodli se, že tento 21. ročník bude díky blátu nezapometutelný. Příště bez bláta a deště na viděnou opět na kole.